。龙国根本没有这样的传授，都是遗传修化颠簸。你们龙国人根本就不配玩这种运动。你们还不如你们女人庞豆。放开我！你要干什么？救命啊！我操！是肯，输不肯。不要放弃，这样会影响比赛规则的。就看着他在我们龙国猖狂侮辱我们的女人了。滚！滚！居然是张涛，号称霹雳拳王的张涛，这四十八场连胜，四十五场 KO 的五败拳王张涛，这下有的看了。打击一下洋人们的嚣张气焰！我会把你全身骨头都嚼碎的！我会教你怎么好好说话好重的拳啊！糟糕！不可能吧？孙涛居然输了，毫无还手之力！完了完了！难道我们龙国人真的比洋人差吗？一、二、三，有三下来！你们的龙国拳王究竟有多娘下子？这就是你们龙国的拳技，哈哈哈哈哈！真是可笑极了。六，要二连败仗分赢了段子。七，八，我还不知道，没输呢。既然你这么想死，我强撞你。你不行，谢谢。他是谁？最近持续做到手下多五天，十三场全胜，十三场 KO， 没有一个对手能超过一个回合。可是有些年轻，不是马虎斯的对手。你快下来，不要再上去丢人了。天天吃着海参，拿着高昂的薪资，就打成那样，真是给我们龙国人丢人。你。这就是你们洋人的拳击，在拳套里面加石膏。我们龙国人，无论哪方面都不比你们洋人差，只会比你们更强。你什么意思？你们一起上吧！我要打石膏！我要打石膏！啊！这这，你打石，这把加二。我操！又是一拳 Q， 他在围堵中血战皆退，游刃有余呀、啊！哪里是围堵，分明是他一个人包围了十个人啊！这打的还很有美感，有心这步伐，偏若惊鸿，矮若游龙，不如虎入羊群，势不可挡，火象拼命，当势其烈！好的好的，解释有三。可不打这帮狗养的，壮壮不是很规则吗？打真尿性，看来今晚我们龙国又要出一位传奇拳王了。太不可思议了！一敌是还全部 KO， 他是连当真无愧的拳王，不是拳皇，他是我们龙国拳坛未来的帝王，拳皇，拳王，拳王，拳王，拳王，拳王，拳王。去查一下他家里，居然让我们北海集团派了这么多钱。好。老婆，我是去。老婆，你怎么了？是谁干的？老天，该顾好我们的女儿。不，不，我要把那帮渣子都给杀了！我要把那帮渣子都给杀了！等等
你想让我的女儿和我一个下场吗？和女儿好好的活下去，不要再打拳了，愿你们成。好的，老婆，我不打拳，我再也不打拳了。我们去医院，对对对，去医院。我已经不行了，后天我舍不得你。我也舍不得孩子。你看，我们女儿多可爱，她还这么小，我那么有妈妈。她彼此相依，眼睛像我。老婆，你不能去啊！小薇不能没有你，我们不能没有你啊！我不打拳了，我我再也不打拳了。<笑>我以为我靠拳头能为家人打出了一片天，而我却永远的失去了挚爱。叫我那边跑，给我追！老刘，我走。是，快跟我走。你是谁？我是小郭，快跟我走，他们派人就过来了。你为什么帮我？我知道他们都是北海集团的，都是家人的子，没有一个好东西。谢了，小兄弟。十年前，我被马库斯击败，瞎了一只眼，退出了拳坛。如今牙兰走了，东瀛人又排出了新的拳王来踢馆。听说他不到一个回合。就 KO 了马库斯，比巅峰时期的马库斯更快、更狠、更狡猾。我培养你们就是为了今天，让龙国的拳击不再受世界的小觑。师傅，当时明明就是马库斯作品。住嘴！输了就是输了，当年要吃他，我们龙国的脸面早就丢尽了。哎，也不知道他现在在哪。三个月后，猛虎大会，我在你身上偷了三个，其中比较棘手的对手有几个？分雷拳周泰，阎罗王罗宇，不动金刚。你顶，不必多说。魔顶，分析过他，不行，太猛，太弱，不是魔顶对手。自信是好事，可别自负了。<咳>对于失败的败类，我一般选择未来。我弟弟，什么事？松开吧！不愧是世界拳王，让我大开眼界。希望来龙国这一套，又能让我值得一战的对手，最好。是能够传授到拳皇，教我一次手。拳皇在大赛举办前把那三名拳王都解决了。多年前的意外，我不会再让你承受。好，我先去东升拳馆把有钱练拳手弄废。只会挨更多的拳。为我是不是？做主成这个样，怎么和洋人打拳？怎么为龙国争光？站起来！小郭，不要压上去他，和他保持一个水平的拳，用刺去他。听不懂人话是不是？脑子是不是被打坏了？顶上去！喂，送水的，送什么热闹？送完水赶紧走。怎么，你还懂拳呀？难不成你比我这个长林三界的拳王还懂、啊？眼神虚浮，哼，外加的。
就是继续上告。好精准的判断！我错了，我饶了。孟叔，没想到你这么懂拳，我竟然击败了龙虎榜第四十五的高师兄。他懂个屁！天天来拳馆送水，看了点训练就以为自己懂拳法了。我告诉你，如果按照他这种打法去参加比赛的话，一千以内的名次都进不到。就是。罗师傅蝉联了三届拳王，晃眼整个龙国也是前三的存在。你刚打败我，那是那是我腿抽筋了。原来是误打误撞了，用冰块敷敷脸吧。再逞能，明天会准出头的。嗯，晚上早点回来吃。站既然你怀疑我教徒弟的方式，那咱俩比试比试怎么样？老兄，我是不会和你打的。你个怂包，你刚才不是挺能装的？我还以为是什么失败高手呢。不跑才怪呢！待会要是受罗师傅一拳，受不了那多丢人啊！你们看他肚子上的赘肉，他能打什么拳啊？也是，只要咱们罗师傅啊，在这届猛虎大会上拔得头筹，便是世界第一的拳王。他敢应征送水宫。大战世界第一拳王，谁会参加这种比赛？我告诉你，在这里，我让谁走，谁才能走。师傅，你怎么就这么放他走啊？高师兄，咱们师傅怎么可能跟一个送水工过不去？这叫武德。好强的气场，他难道是？小薇，你回来啦！哇，老爸，现在这么多水果呀！是啊，开不开心？开心。老爸，你看，这次模拟考我考了一百分，是我们全班的第一名。不愧是我的女儿。你是不是改成绩了？嗯，没有，我没有。就是作弊，孟叔，怎么了？这是小郭儿，他居然改成绩。孟叔，不就是多改了十分吗？不至于这么上纲上线吧？你俩记住，想要什么就堂堂正正去争取，不要投机取巧。我供你读书，供你去打拳，不是每次都要取得名次。而是将来做一个有用的人，名字代表不了什么。老爸，今天是你的生日，我只是想让你开心一些。孟叔，我们知道错了。老爸，送给你的。老爸，小薇下次再也不作弊了。孟叔，今天是您生日，我陪您喝点儿。哎，是我没本事，是我没出息。买回来的水果都是特价的，馒头也是发馊的，一个月也吃不上几顿肉，连家用电器都是捡回来的。我气我自己，没让你们过上什么好日子，还对你们那么多要求。许愿吧，老爸。许愿吧，孟叔。嗯。我好了，孟叔，快点，快点，走，快点，孟叔。小薇还在睡觉呢，怎么了？当今拳坛排名第一的藤木真我，他的弟子来踢馆了，这和我有什么关系？孟叔，咱俩在一起居住十年了，别人不知道，我知道，你绝对是高手。我见过你打树、抓叶子，我从来没见过那么柔又那么刚猛的拳。我都说了，我不会打。不用你出手，是罗师傅和北海集团签订了三场比赛胜负的合约
，谁输了谁就得退出猛虎大赛。前几天我打赢高师兄，王师傅让我也上场。北海集团，对，就是当年追杀你和小薇那个集团。所以咱们不能输，不能丢东升拳馆的人，更不能丢咱们龙果的人。要是输了的话，罗师傅就不能参加龙虎大赛了。孟叔，你不想看洋人在咱们国家作威作福吧？孟叔，求你了，你去指点指点我吧，孟叔。求你了，孟叔。老爸，小高哥哥，我去上学了。我呢，将来会做一个有用的人。路上注意安全，晚上早点回家。好的，老爸。小郭，走，我们去东升球馆。孟叔，你上车，我驮着你，就当热身了。嗯哎呀，什么时候都升拳馆这么落魄了？拿三轮车当交通工具啊？啊，老大，咱们停车馆顺便低价把他这破拳馆收购了吧？刚好给他们配几辆面包车。三人步伐稳健，气息匀称，身体健硕，手上都是老茧，看样子都有十年的拳龄。东升拳馆，看来被人做局了。你先打赢我们再说。这洋人捧臭叫的黑心企业，你他妈的说谁呢？哪只狗叫的欢，我就说谁。你再说一句试试，<笑>我只是开玩笑的，你倒是挺带着的啊！一个月几个钱啊？这么玩命、啊？看着有点面熟啊！刚才别人拿枪指着你，你为什么都不怕呀？眼神，眼神，看对方的眼神。作为一名合格的拳手，在其眼睛里是看不到退缩和恐惧。我在他眼里看到了迟疑。你和人对战时，眼神一定要坚定。任性对于一个拳手来说，尤为重要。我知道了，孟叔，我一定铭记于心。孟叔以前一定是见过大世面的。你怎么才来啊？我们都以为你借战跑了呢。他哪有什么实战经验呀？估计啊，早就被吓破胆。小郭，实在不行的话，你换我上吧。我上个月刚拿了门户榜的第一百六十七名，比你这个没上榜的强多了。可不是嘛，也不知道罗师傅是怎么想的。做水的，你怎么又来了？我们今天不需要换水。师姐，孟叔是我请来的。一口一个孟师傅叫着，你是不是把罗师傅都忘记了？你不会真以为他有点东西吧？一个臭送水的，我就算让他一只手，他也未必能打出。高师兄，你怎么说我都可以，不止你这样说孟叔。怎么，你还要打我呀？等今天比完赛，看我怎么收拾你！都挺有精神呀！啊！别人都打到家门口了，还把枪口对准自己人。师傅，你看小郭，他又把这个送水的给带过来的。他这是在打你的脸啊！不是的，罗师傅，不妨让他留下来看吧。除了参赛的人，其余人后场观战。那是，是，开门，迎客。呀、yeah, ，好久不见了，罗爷、哦。原来是狗皮膏药，费事呀。费斯，你带过来的拳手都不敢以真面目示人，你们还是和以前一样，只会做偷鸡摸狗、数典忘祖的事情。十年前的比赛，怎么没赔死你？不用，你他妈的找死呢吧？给我闭嗓门！哎呀，也不看看这里是哪里，我告诉你，只要我一声令下，会有上百名弟子冲进来把你们乱拳打死。你最好给我老老实实的坐下来。罗勇。你够蠢！带你们转到过东傲天吗？你要知道得罪我们下场是什么样。你什么意思？你出来，陪罗师傅的爱徒们玩一场。体态轻盈，四肢灵活，看来是擅长步伐、以快打快的拳手。师傅，让我跟他先过招。
好快的拳！对方用快速的组合拳逼迫空间，目的是把对手拖到边绳，让其退无可退。就好比被狼群逼迫的小狼一样，最好的破解方式就是最后抱下，顶入内圈，去跟他拼拳。没错，生存空间被压缩了，只能以命搏命。这宋水，难不成真的是？知道我，孟子。说的轻巧，这怎么进内圈？他步伐已经乱，你待会下场之后，不管对方攻势有多凌厉。记住，一定要保持好自己的节奏。准备，准备，准备。一，不要着急起来，调整好呼吸和状态。你个臭松水的，吵什么吵？你懂拳击吗？你以为你是十年前一一打十的拳皇吗？你以为你是十年前一一打十的拳皇吗？你犯规，愣着干什么？这是比赛哎，高远，你拳馆的人到底行不行啊？就这种水平，还要带龙国拳击走向世界之巅？你的高徒也谈不下这最次的弟子都打不过。哎，你看看他那锤呀，真是丢人呐！老肖，你上。老师傅，我我不打了，这根本就不是拳术，这是要人命了。我老婆刚生完孩子，父母年纪也大了。谢哥，文人术。啊，好，兄弟，啊，你是个聪明人，不像你师傅那么迂腐。你以后跟着我后吧，我会把你介绍给藤木先生，给世界排名第一的拳王当弟子。你将会拥有比这他们的实力，还会有数不尽的财富，滔天的权势。你将会名扬四海。陆萧，你这是干什么呢？你怎么能给洋人当狗狗？你，妈的，这里有你说话的份儿，找死！啊、师傅，我没事。好强！这两个人的实力不在我之下。这帮人根本不是来比试的，他们是来毁掉龙国最有潜力的新人。这次就算我身败名裂，我也得守住他们。这就是龙国的拳王，这就是东升拳馆的实力。要弄拳击啊，整个龙国就没有一个是藤木先生的对手。你闭嘴，狗汉奸！我们还没有输。你不会觉得你能打过这三位吧？因为你是东道天啊！不要了，我们认输。卢师傅，为什么呀？龙国拳击不过了，东升拳馆徒有虚名。小郭，你给我下来！我知道我不是东道天，但是天下兴亡，匹夫有责。如果打不过，我们就不抵抗就放弃的话，那未来洋人的坚船利剑过来，我们也直接不抵抗就放弃吗？我们是拳手，上擂台就是我们的宿命。我相信今天东奥天要是在的话，他会和我有一样的做法。我相信东奥天要是还在的话，这帮洋人不敢这么趾高气昂。上擂台，上擂台，上擂台。放心吧，我在。最好的破解方式就是最后抱下，顶入内圈，去跟他拼拳。打得好，放弃节奏，漂亮，注意呼吸节奏，不要给他喘息机会，左后圈不要停，控制住你抱下。不要给他丢了胡子！小郭什么时候变得这么厉害了？是啊，高原连第一回合都没撑住，小郭居然在压着打。该死的，就这么一批新人，这么费劲！给我还架手握
。小郭，你打的实在是太精彩了！真跟我们讲理，下回和拿下去。下回和对方肯定会积极抢，你不要再往里边压，保持体力，留给后半段。只要撑过后半段，对方肯定会疲乏，节奏会出现零点几秒的误差，把握这个机会。一拳 Q， 能做到吗？我可以的。嗯。小郭怎么了？怎么感觉这么被动啊？还是经验太少，呼吸第一回合把体力都用完了。怎么办？这样下去会输的。一定要撑住啊！现在是比拼耐力的时候，就是现在。一、二、三、四、五，耶！小郭，你打得太漂亮了，剩下两场只要你打赢了，我就嫁给你。真的吗？没想到啊！没想到，东升拳馆不缺是废物。罗师傅，你当心疼上了。要不我们赌赌压大一些？你想赌什么？我也不欺负你。接下来一局定胜负，就赌你这拳馆，赌你这拳馆的招牌，生死，晋风高下。灭绝生死！你怎么了，师傅？不要接受！爹，哪有这种赌局？哼，哈，就别拜什么拳馆。我都替你们感到害臊，成人养人强，有那么难？你害怕吗，小郭？不害怕，为何不怕？不怕就是不怕。我知道，我不是做恶爹。但是天下兴亡，匹夫有责。啊。我接受了。如果你们输了怎么办？我们输了，哼，我们会输。啊，如果我们输了，就赔给你们一千万啊，不，五千万，再给你们每月都配一副好的龙椅。我呸！轮椅你留着自己用吧。马库斯，该你出场了。马库斯，十年前，一云横扫九州荣国全境的铁血拳王，真的假的？是不是重名呀、啊？他，菲斯，你真阴险！他怎么可能是藤木真我的徒弟？马库斯，甘愿去强者之下，怎么害怕？想毁约了，可惜没这个机会。罗影，我让你亲眼见证你的爱徒，在你面前被活活打死。刚才别人拿枪指着你，你为什么都不怕呀？眼神，眼神，看对方的眼神。作为一名合格的拳手，在其眼睛里是看不到退缩和恐惧。面对强者这么快就调整的状态，如果能挺过今天，小郭，你势必会成为新的传奇，将龙国的拳发扬光大。马库斯几乎没有短板，他拥有绝对的力量，想要战胜他，必须拥有摧枯拉朽的爆发力。这些你又不具备，一定要拖，拖满五个回合。放心吧，木，学会你的步子。哦，躲过去了，这是什么步伐？好灵动啊！这，这居然是全完冬奥天的游龙步。小郭到底还有多少惊喜、啊？看来我们还是有一面的。加油！小郭加油！加油！你们不会以为他真的能打一个马库斯吧？当今拳团有一俩人正面推波的，拳王冬奥天和拳霸土木先生。
。马夫斯的状态虽然不如十年前，但他曾经可是货真价实的世界第一。不好，这里龙部是缺陷的。嗯、你的不法装干不装肉？不要急，站起来，准备喘口气，还可以吗 ？OK 的。Come on！ 这哪里是拳击啊？这分明是在杀人！师傅，不要再打了，再打下去，小郭就要被打死了。我们认不认输？罗师傅，我们还可以，我能撑得住。你们的龙婆没有拿刀啊，这就是一砖冰斧，下午了我就会把他打死。哈哈哈哈哈！莫生，你有什么对策吗？难道你要眼睁睁的看着小哥被打死吗？大家不用担心，我一定会和他打满五百回合的你醒了，这里是我家。这个是董老天，他是我偶像，我以后一定要成为他这样的人。师傅，别打了，师弟已经快没气了。我不能输，不能丢东升拳馆的脸，更不能丢龙国的人。我呢？将来会做一个有用的人。莫说，我的脚步没有乱，我也完全在自己的节奏里。你教的我都记得，好呀，那小郭，小郭，你不要再说了，我认输，我认输。那我刚才的打不都白挨了吗？现在这几回合了，你三回，剩下的几回合，我撑得住。罗天真厉害，这样的怪物一拳就能把他砸倒。我要是罗天的腿，该有多好啊！女儿好好活下去，不要再打拳了。够了，到此为止，到此为止。他居然挡住了！喂！出错最大，我下去。老友，你们是不是输不起？你是董老姐，什么董老姐？快去结束。什么？他是董老天，全号董老天。果然，你就是消失十年的董老天。嗯、战士座，全号董老天。出现在我的拳馆里了，拳皇东奥天，你确定吗？是的，他现在正在和马库斯对峙。马库斯，你那里到底发生了什么？我现在就过来。周太，没车。是的，张师傅。别走，拳皇东奥天出现在东升拳馆。东奥天？哪个东奥天？就是十年前我的拳皇的那位。什么？他还没死。
，你不是已经处理过了？应该没错，是马孔斯认错。当年让他逃过一劫，这次一定要斩草除根。北川，去东升拳馆。小郭，小郭，东昊天，既然你就是东昊天。那你为什么不早点组织这场比赛？你瞧瞧他，你瞧瞧他的样子，他一直都是你为目标，以你为榜样。他坚信是你就是扶大夏之将军的盖世英雄，而你呢？你的心比他还要冰冷的多。为我的难处，你的难处，我呸！你就是名不副实，什么狗屁拳皇啊！我看你就是被吓破了胆。唐先生，你给我住嘴！你知道我在跟谁说话？谁呀、啊？拳皇吗？还是宋水公啊？罗师傅，你们都被称作是龙国拳击的未来，你们为什么要让一个小辈去承担？你们的担当和魄力都去哪儿了？你说的对，我早就不是拳皇了。我只是一名普普通通的宋水公。宋水公，<笑>宋水公，大家看看啊，这就是我们龙国的拳皇，这就是当年以一敌十的拳皇。依我看来，不过就是一只藏头露尾的丧家犬，你根本就不配拳皇这个称呼。说的好。龙国尽是些道貌岸然、装腔作势的拳手，我早就看不惯。承认洋人强有那么难？你瞧瞧，有必要搞得这么难堪吗？李山，你怎么来了？你没有资格问。我是来看昔日的拳王，如今是多么的落魄。你的就是东奥天，弱者的眼神，你的不知道我出手，我还是什么？他，他就是拳霸藤木真我。他怎么真像一对模式？藤木真我第一次在东营参加拳击比赛就拿到了全国总冠军。前几年打败了铁血拳王马库斯，接着连续三年打败了全球顶尖的拳击高手，拿下蒙古大会总冠军的称号，被誉为拳王终结者。我怎么也看不出东奥天会是他的对手。他的状态能打过马库斯都不错了。看来我们荣国的拳击早在十年前就已经死了。我们龙国的拳真的不能打过洋人吗？谁说我们龙国拳击不如洋人的？为我的难处，你的难处，我呸！你就是名不副实，什么狗屁拳皇啊！我看你就是被吓破了胆。唐先生，你给我住嘴！你知道我在跟谁说话？谁呀、啊？拳皇吗？还是宋水公啊，罗师傅，你们都被称作是龙国拳击的未来，你们为什么要让一个小辈去承担？你们的担当和魄力都去哪儿了？你说的对，我早就不是拳王了，我只是一名普普通通的宋水公。<笑>宋水公，<笑>宋水公，大家看看啊。这就是我们龙国的拳皇，这就是当年以一敌十的拳皇。依我看来，不过就是一只藏头露尾的丧家犬，你根本就不配拳皇这个称呼。说的好，龙国尽是些道貌岸然、装腔作势的拳手，我早就看不惯。承认洋人强有那么难。你瞧瞧，有必要搞得这么难堪吗？李山，你怎么来了？你没有资格问。我是来看昔日的拳王，如今是多么的落魄。你的就是东奥天，弱者的眼神，你的不知道我出手，我还是什么？他，他就是拳霸藤木真我。他怎么真像一对模式？藤木真我。第一次在东营参加拳击比赛就拿到了全国总冠军，前几年打败了铁血拳王马克思。
接着，连续三年打败了全球顶尖的拳击高手，拿下猛虎大会总冠军的称号，被誉为“拳王终结者”。我怎么也看不出冬奥天会是他的对手。他的状态能打过马库斯都不错了。看来我们龙国的拳击早在十年前就已经死了。我们龙国的拳真的不能打过洋人吗？谁说我们龙国拳击不如洋人的？谁说我们龙国拳击不如洋人的？是张师傅。难道十年前的我就不是小一辈的？如果没有东师傅，我恐怕早就命丧于马库斯之手了。他影响了龙国多少拳手，怎么到你们口中就变得如此不堪？你们自己的骨气呢？在洋人和洋土面前吵成这个样子，笑什么话？对不起，张师傅，是我叫的我忘了。东师傅。这第一拜，感谢您当年的救命之恩。张师傅，你继续做什么？这第二拜，感谢您当年力战群雄，为我龙国守住了颜面。这第三拜，感谢您为我龙国拳击带来了希望，让我们有了精神支柱。没有您，就没有我们的今天。周师傅，要不是你，我早就误入歧途了；要不是看了你的比赛，我早就成了一个小偷、杀人犯。所以，我们感谢你。是啊，如果当年不是你，我内心这团火就不会燃起。各位师傅，你们已经做的足够多了，纵使这次比赛我们输了，无法参赛了，也证明不了我们龙国拳击就比洋人弱。只要我们在，龙国拳击就不会亡；只要有我们在，龙国拳击就还有希望。星星之火。可以燎原。对，各位师傅们，你们还有我们。五倍长城，五倍长城，五倍长城，五倍。老婆，对不起，今天我要失言了，请允许我再破例一次。天下兴亡，匹夫有责。当年我能击败你，如今依然。张师傅，加油！加油！加油！加油！你们什么意思？明明已经说了，居然还拍着照上。你们龙国都这么不要脸吗？东山拳馆归你们了，我们龙国拳手不怕输，也输得起。师傅，我们一定会帮你把这拳馆夺回来。举枪救火！举枪救火！举枪救火！我相信你们，你们一群丧家之犬！我等你一千很久，只不过你看起来变弱了太多。虽然不及全盛时期的十分之一，但打败你绰绰有余。这是货真价实的游龙布，好飘逸啊！东师傅十年未打拳，还能有这样的水平，真是匪夷所思啊！如果十年前他没有影子，真不知道现在龙国的拳击能走多久。十年前是发生什么了吗？多半跟他们有关。他老婆死的时候，躺在地上苦苦哀求，我到现在还记得。苦求什么？我记着是我先上。那滋味啊，赛过神仙呢、啊！我敞开他的衣服，摸索着他身上的每一寸肌肤。他越是挣扎，我越是兴奋。你老婆可真润呐！老婆，哎哎，好，我们俩，老婆你傻呢？小心！李山，原来是你！不错，是我。怎样？就算他是拳皇，是你的精神头疼，可是他连他老婆都保护不了。不光是他老婆，还有，他现在不就匍匐在我的脚下吗？我是你娘，你这卖公主，我干了！啊啊啊啊啊啊啊啊
，再过来，就开枪了。哥，哥，别打，别打我，哥们。李善，你个王八蛋！他们先是救我。很好的眼神，你要去，你要去，你的左手是我，别东张西望。嗯，一拳，又是一拳 KO。李善。我去偿命！记住，你的对手是我，你是你是，让开，除非反悔。啊啊！你得给我尽我所有的全身，都也错，但。在今天，我们蒙古大会决赛上再见。张主别走，有种我们俩现在试试。你的，太弱，别去了。他说的不是假。其他人怎么样了？受伤的人都送进医院了，大多数都是皮外伤。罗勇伤了骨头，高莲已经从昏迷中醒过来了。小郭他，医院还在抢救中。你放心，董师傅，我们已经安排了本市最好的医生在救治，不会有大问题的。嗯，小郭醒了，告诉我一声。好的。哎，董师傅，这些年你都干什么去了？试着做一名合格的爸爸，但我好像做的很糟糕。哦，男孩女孩？女孩，很乖，叫小薇。我记得她那么大点的时候，我最怕她哭，就怕她不闹了。那时候被人追杀，身无分文，奶水也找不到，孩子饿了好几天，我急呀、啊。没事，董师傅，都过去了，过不去的。你知道我女儿最后喝的什么吗？喝的是野狗的奶。幸亏我女儿现在健健康康的，否则我这辈子都不会原谅我自己。那你就应该回来，不为你自己，也要为了孩子。我答应我王七，这辈子不再打拳了。今天已经破例了，但不会有下一次了。你这是迂腐啊！难不成你想让小薇跟着你去康涅赛，上最烂的学校，干最辛苦的活，每天只挣那么一点点钱，省吃俭用为生计发愁？要是以后嫁得不好，天天还得把委屈憋在肚子里，这就是你想要给她的生活吗？这就是你王七想要看到的吗？你不为你自己着想，不为龙国的拳击着想，也要为了孩子着想啊！我不打拳，一样可以给小薇好的生活。你就这样吧。喂，李老师，你是孟小薇的家长吗？孟小薇出事了。你说什么？他他怎么了？你说什么？他他怎么了？是被人绑架了吗？是金，他应该是营养不良晕倒了，被送医院挂葡萄糖了。哪家医院？李老师，北城医院。不过我得说说你啊，你给你女儿生活费多一点，这天天在学校喝米粥、啃馒头，能有营养吗？是是是，我知道了，李老师，我这就过去。两位师傅，我还有事，先走了。嗯，都是爸爸不好，让你吃了这么多苦。跟上去看看东师傅有什么问题。东师傅上车吧，我送送你。不用，等你跑过去，孩子点滴都打完了，谁来照顾他？那，谢谢两位师傅。你好，护士，请问孟小薇在哪些地方？哦，我看看。东方水晶正在被攻击。跟上呀。我问你在哪间，听不见是吗？你干什么？这熊鬼敢在医院闹事，瞧你这一脸短命相！我，我，这个人精神病呢，在医闹呢，刚刚还想打我。先生，请我们出去。明明是他无视我在，一直在打游戏。你叫我干嘛？我无视你怎么了？交得起医疗费吗？说不定一家子都是短命鬼，身上还有传染病。你说谁全家都是短命鬼？我家小薇好好的，你凭什么救他？你凭什么救他？董师傅，你这巴掌下去，他是会吃人命的。杀人了！杀人了！这肯定杀人了！快报警啊！你听听他说的是人话吗？哎，怎么还打人啊？现在有人素质真低。
，什么都怪医生，还是穷病呗。平日里这省省那省省，现在省出病来了呗。你们乱叫什么省省呢？谁有穷病？我们医护人员每天熬夜加班，那么辛苦。网上报道了那么多起我们医护人员猝死的事情，我们付出了那么多，谁家还要被打？将心比心嘛，人家一个小姑娘容易嘛，是吧？嗯，对。大晚上的还受你们这种欺负？曝光他，必须曝光他，给他发到网上，让全国的人看看他的嘴脸。别怕了，别怕了。怎么着？你们还要打我们吗？看他们样子就不是好东西，平时也嚣张跋扈惯了，长这么凶，说不定还在逃犯呢。刚刚说我不对，小姑娘对不起。我只想知道我女儿小薇在哪个地方。哟，现在当着这么多人的面装可怜了，刚刚那个嚣张的样子，本来我可都看着呢。就是，人多了就客气，平时里不知道是什么样的。红山恶水出刁民，阿琼还有李白。我要是他女儿，我都觉得丢人。他女儿盯着他呀，那是打了八辈子霉了，估计啊没有反思过。说不定就是他自己把自己女儿打进医院的。对对对，得报警啊！看他那样子，就是干那种事的人。你们知道你们说的人是谁吗？谁呀、啊？龙国国主吗？<笑>他要是龙国国主，我还是玉皇大帝了呢。够了，他就是十年前以一敌十，扬我龙国威名的拳皇东傲天。你们就这么诋毁一个国家英雄，还颠倒是非，真是太让人寒心了。什么？他是拳皇东傲天，他怎么现在这么落魄了？他怎么可能是拳皇东傲天？你看这肚子，这身材，哪里有拳手的样子？说他是丐帮帮主，我倒是相信。就是，当年那场比赛，事关龙国颜面，无人不知啊。他和拳皇东傲天哪一样相像？差点被骗了，真可恶！拿我们龙国英雄坑蒙拐骗，平日里肯定没少干这事。这种人简直就是给我们龙国抹黑。你们清楚拳王东奥天有多伟大吗？一个破乞丐还来给我们装他。一个没有英雄的民族是可悲的奴隶之邦，一个有英雄而不知尊重英雄的民族，则是不可救药的生物之躯。他在说什么呀？这几人肯定是间谍。对，把他送到公安局去。你们不相信他是东奥天？我呢？没有人认识我吗？咦，你又想说你是什么大人物了吧？还是团伙诈骗？哎，不对。他好像是那个谁来着，奔雷手。对对对，我刚才就想说，他好像是今年龙国新晋的拳王奔雷拳正派。上个月他刚击败了西洋新晋拳皇王武，那这位眼下的不就是十年前挺身而出的拳王张涛吧？哦，是他，就是他们。那他不会真的是东奥天吧？我不是拳皇，我只是一名送水工。这两位师傅认错人了，我就说嘛，他怎么可能是拳皇东傲天？邋里邋遢样子，跟个臭乞丐还差不多、啊。要是拳皇真是这个样子的话，那龙国的拳击早都完蛋了。<笑>你们怎么回事？冯院长，这里有人一闹。张总，您怎么在这儿？张总。这是咱北城医院最大的股东，十年前猛虎大会上大英雄，我家给颁发过龙国勋章的张总亲自，你怎么不通知我一声？冯院长，对不起，是我工作的疏忽。冯院长，这就是你们医院的工作态度，争分夺秒，人命关天的时候，他却在前台打游戏，对于病人和家属是如此的漠视，我真的无法想象，这就是我投资用于救助平民的良心医院。到底是怎么回事？冯院长，我不知道他是张总。你呀你，你知道郭从郭大牢的吗？张总，此事我一定给你个交代。这种员工，断然是不能留了。东，孟先生，这样处置你满意吗？你看着解决。我现在只想知道我女儿孟小薇现在在哪些病房。我马上去查。打好喉咙，灵异房间。我先上去了。原来是这个小护士没有尽到责任啊！真可恶，一定要曝光北城医院，他们的工作人员都是那个态度。我早就听说北城医院是一家只知道赚钱的黑心医院，看来白龙是真的。我决定撤资，不再给北城医院投一分钱。张总，咱们再聊聊啊。如果您撤资的话，怕是医院开不下去了呀。
，你好，你就是孟小薇家长？对，李老师，孟小薇现在怎么样了？你怎么现在才来啊？孩子还没醒，在里边束缚到他。我先进去了。哎，怎么了，李老师？再过几周学校就要举办夏令营了，孩子六年级一次都没参加，这次也不考虑吗？夏令营？我怎么不知道呀？我每次都有说呀，孩子没告诉你吗？再说了，我在群里也有发消息啊。李老师，这个群是在哪里看？你没用智能机？哇、啊，用不惯，有点贵。夏令营多少钱？一天两百，一共七天，总共一千四。嗯，再过三天就要截止报名。呃，嗨，我今天没带够。那个，我先交三百八十二行吗？剩下的我这三天再搬几趟水应该差不多了。你这送一桶水能挣多少钱？一块左右。还差一千多，也就是说你三天要送一千多桶水，一天要送三百多桶，你身体吃得消吗？我身体没问题的。还是算了吧，你这钱真的也不太够。真没事的，李老师。对，孩子他妈呢？也没来吗？这我从来没见过他，这也太不负责任了。怎么好？好什么呀？孩子都晕倒了，也不见人过来。孩子妈怎么了？去哪？这就算出差，也要打个电话过来问我吧。死吧，是那就就死了。孩他妈人真的好。不好意思啊。谁是孟小薇家长呀？哦，我就是。这是病人的病危通知书，麻烦签一下。病危通知书。你什么意思啊？不是说营养不良吗？怎么就要签病危通知书啊？孟、嗯、小姐，你先给我知道，我们天天发现怎么说？经我们初步检查，病人正常的白细胞、红细胞以及血小板都低于正常水平，并且变异的白细胞已经入侵到各个器官，脑部有位移。经我们诊断，病人患有白血病性心膜炎，诱发的原因目前还不是很清楚，有可能是遗传，有可能是环境性造成。方医生，这。会不会是搞错了？我也希望是这样，越早交钱，越早治疗，交的越晚，越耽误治疗。哦，麻烦医生，这得搬五十万桶饮水啊！哈哈哈不是。你这是在干嘛？你别这样！是我没本事，是我我，是我没用，是我害了小薇，我是杀我女儿的凶手。<笑>不是，孟先生，你再冷静一点，事情还没有发展到无法挽回的地步。我女儿很懂事，她从来都不会像别的孩子吵着闹着跟我要玩具，没有人让着要去动物园、游乐园，还不要我给她买新衣服。我每天工作很晚回家，她都会把饭做好。他甚至还不去垃圾场捡垃圾补贴家用，他从来不让人操心。为什么是他呀？是我害的呀！啊啊啊！不是，孟先生，你别这样。小薇看到了，一定会难过的。孟先生。这里有两万，你先拿上，给小薇办住院手续，剩下的钱我们再想想其他办法。不，我我不能要。你拿着，到这个时候你还叫什么呀？谢谢你，李老师，我一定会还你的。没事吧？我没事，我没事。啊，请去交钱。他我一定会开除，医院内部会重新整顿。张总，不要撤资呀、啊！您撤资了，医院里还有这么多病人，怎么办呀？对不起，救救我女儿吧！刚才是我不对哦，这是银行卡，刷卡，要快办出院！这是个疯子，快给我办出院啊！我知道我没本事，我窝囊，我有重病，我该死。可是我女儿是无辜的呀！救救我女儿，救救她吧！你帮帮我，你肯定有办法的啊！带你住院，对，一定要住院
，你帮帮他吧，他才十一岁。哦，我有钱，对我有我有钱，我都都给你，我会筹到钱的，我会努力扛水的，我有的是力气，一定有办法的。小薇不会有事的。常总，我没办法了，我真的没办法了，求求你救救我女儿吧！我不犟了，我只要她好好活着，好好活着。孟师傅，我需要钱，我女儿白血病，需要五十万，我可以打欠条。去，赶快找最好的方医生，赶紧救治，费用我来出。哎，那这投资的这个事儿，你不要废话了。要是救不了这个小孩，你就别在龙宫待了。是，张总，你还是离开这个方子吧。你看他那样子，什么事都做得出来的。对，小心他讹你钱。他就是在装可怜，上去一会儿搞成这样子去了。可不嘛，这世道上什么样的人都有，到最后赖上你们了，让你们管一辈子。闭嘴！如果他讹上我们，也是我们的荣幸。这是我们每个人欠他，欠他，我们欠他什么呀、啊？就是，我们能欠一个臭嘴的什么啊？他。就是我们龙国的脊梁，他就是消失了十年的拳皇冬奥天。天，这不是不是说了吗？他就是一个上水工，什么拳皇呀、啊？对呀、啊，他这副样子，怎么可能是拳皇？对我们龙国的拳皇，怎么可能是个叫花子？张师傅，你简直在胡说八道了！当年如果不是他挺身而出，我们又要被洋人称为东亚病夫，在国际上被其他国家轻视、小瞧，完全没有话语权。我们如今能挺起胸膛，堂堂正正的做人，完全是托了他的福。我哪里配得上龙国的荣誉勋章？这原本就是属于他的荣誉。但是我们龙国还有很多人是洋人的走狗，他是我们的英雄啊，他是我们的骄傲啊！你们看看，他如今被人迫害成什么样子？你们还要在这里落井下石吗？他真的是冬奥天？难道还会有第二个？这是在哪儿啊？小薇，你醒了，要不要喝水？老爸，你这是怎么了？是有人欺负你吗？谁敢欺负你老爸呀？这是我走在这条路上不小心摔的。你骗人，能摔出巴掌印啊？告诉我是谁？看我打着他满地找牙！你这个样子多久了？什么什么多久呀、啊？你是不是很疼啊？做老爸的女儿是不是很辛苦？才没有呢！做老爸的女儿最幸福了。老爸，我想回家了。乖，你就在医院好好待着。我的病严重吗？一点都不严重，过几天就好了。老爸，我想吃肉包子，好久没吃了。医院楼下就有卖的，我去给你买。老爸，没有我，你是不是能轻松很多？我呢，将来会做一个有用的人。张涛，我准备参加今年的蒙古大会。东师傅，我等这天已经很久了。团队赞助，我这边会帮你搞定。再见了，老爸。小薇，包子给你买回来了。小薇，是不是和老爸玩捉迷藏啊？小薇，小薇，你好，你妹妹叫我以后这么大的小女孩，长得很乖，居然病夫，十一岁左右。我们家，你没见过一个这么高的小女孩，长得没有？你去问问保安室，我还得给病人打针呢。好,好，你忙，你忙。小薇，你到底去哪了？
小薇，你要吓死老爸，你跑哪去了？我要妈妈，我要妈妈！吓什么？惹吗？本该你个惹吗？你偷孩子吗你？对不起，对不起，你少说慢点。对不起，对不起，我认错了。这位家长，您冷静一下。孟先生，这是怎么了？应该是你来了，小薇不见了。什么？小薇不是在病房吗？他说他想吃肉包子，我下楼去买，上来人就不见了。啊。你先别着急，你们俩之前有聊过什么？老爸，我想回家了。乖，你就在医院好好待着。我的病严重吗？一点都不严重，过几天就好了。你呀、啊，小薇那么聪明，你又不是不知道，而且她有敏感，她肯定知道自己得了严重的病。那她能去哪呀？叔叔，我见到你说的那位姐姐了，她很伤心的从那里出去了。谢谢。小薇，小薇，小薇，小薇，小薇，你在哪儿？老爸给你买的肉包子都凉了。小薇，有什么事儿你跟李老师说好不好？对了，班里小朋友还给你写了卡片，我读给你听。小胖东说：“真命的意思是不是没胃口？”孟小薇，下次我给你带我最爱吃的鸡腿，组长你人最好了，快点好起来。哼，就知道吃。甜甜说：“生命就要按时吃药，下次模拟考我可不允许你缺席，我一定要考过你一次。你可是我想超越的人，不要这么轻易被打败。”想考过我，他还有点难。李琦说：“喂，孟小薇，你再不回来就别怪我旷课了。你上课真的很无聊，想你的第一天，也会有想你的第二天。笨蛋，还敢旷课，看回来不收拾你！”潘潘说：“视频是不是很难受呀？如果他要说出来，我把糖果分你。他是甜的，你是暖暖的。”那我要吃草莓味的。张展说：“小薇，我昨天晚上通宵打游戏去了，终于刷出了一张无敌卡，你一定会没事的，我保证他很管用。”嗯，那一定会管用的。小薇，你和老爸的日子，总是吃剩饭，喝凉水，穿旧衣服，可老爸在看你的第一眼，我的心就融化了。耽误我，对不起你。对不起，你妈妈，我连你最基本的健康我都保证不了。有我这样的窝囊老爸，你是不是已经失望透顶了？可是，我真的离不开你啊，小薇，你不要不理老爸好吗？老爸，是上天有意让我们礼金磨难，还是说这只是一场意外？小薇，都怪爸爸当年年轻气盛。你跟别的爸爸不一样。我知道，我什么都知道。对不起，真的对不起。我没能尽到一个好父亲的义务。我的意思是，没有哪一个爸爸会在菜市场跟人吵得面红耳赤，没有哪一个爸爸会因为女儿提到所有小朋友的喝过奶茶，就骑着三轮车去几十公里以外买回来，更没有哪一个爸爸会用粗糙的手穿针引线把衣服缝缝补补。老爸，我这想说，我们小雨彼此，不是很幸运的事儿吗？是的，我们是彼此的幸运。小薇，小薇，小薇，小薇，喂，你小心点。喂，魏老板，人我们已经抓到了。很好，他爹当年坏了林总一次大事，千万不能出现第二次。你们把人送到原地的地方。收到了，收到了。听说他爸是拳皇，哼，我们还没杀过拳皇呢。不要节外生枝，他实力很强。这都什么年代了，还靠拳头？我都不知道杀过多少这种武夫了。哼哼哼哼哼。也是，你们四个可是黑市里价格最高的杀手啊
，都曾服务于各个国家的秘密部队，关键的时候也可以做掉对方。我喜欢这个点子。有没有搞错？这个人是共产党在在追我们？我已经开到六十码了。因为他就是拳皇吧，靠不了，就是他了。让我来解决他！看，真是爽啊！这拳皇不会死了吧？但我们绑架他有什么用啊？到时候问费事，多一点钱就是了。哼哼哼，教人值钱，我得爽一下才行。这车上别乱来，到了地方随便你怎么玩。去死了吧！要不要报警？谁叫救护车吧？刚那个车里面都是什么人啊？好吓人啊！你没事吧？春来我不先开口，哪个虫儿敢作声？是被人欺。想被人欺负？我这次出拳不是证明我有多了不起，而是我们的女儿，我必须去守护。这次我不会再让步了，希望你不要怪我。他是不是被吓到了？感觉是，说话奇奇怪怪的。哎，人呢？他怎么这样？这小爷开警车出来泡妞啊，一脚油门下去，他谁都追不上。<笑>苏少，你好厉害呀！我操，什么过去了？是大黑耗子？终于，终于出了！小的我真惨。这些人约见的地方不是深山老林，就是废弃工厂，一点创意都没有。他们人好像还没到呢。再等等，你约定的时间还有半小时呢。好久没有听到这么漂亮的声音。留着点啊！老爸，你在哪儿？我就是听老爸。别怕，老爸来了。老爸，别怕，老爸来了。你在这。小伟，你没事吧？我没事。真的是，你怎么进？我从来不用枪，你们三个一起上。戴沙和尚面具的打法刚好，练的是泰拳，我可以依靠速度攻击其薄弱的地方。戴孙悟空面具的。速度凌厉，擅长突袭，出刀位置很刁钻，刀刀致命，得做个破绽，一招致命。糟了，中计了！此人虽手戴虎指，但脚步灵动，刚才那一脚。势大力沉，看来主编腿功，拳法为辅，得先解决了另外两人，再和他打精神。不愧是龙国拳皇，竟然能在我们眼皮子底下秒杀了横纲立世范景龙人。原来是相扑皇帝范景龙人，你们又是何人？宋中人，小一太郎，曾服务于红窟窿特种部队。我知道你，十年前。杀出了排行榜，就排名第七位。曾经一个人灭了一支特种部队，哼，那都是老黄历了。现在可是杀手榜排行第一。你呢？杜红堕子，杀手榜第二位。十年前你就排行在第二位了。你刺杀的大人物数不胜数，告知不上好。只是一书，绰号铁壁雇佣兵。咦，我倒没听说过。他、啊，新境地下巨暗王，他还是真是想跟你
真真正,正正的一大一去。他在唐木镇我手上，可是撑了两回合。我和你们并没有过节，为什么绑架我女儿？都是卖卖的，有人出钱，我卖酒礼。是李山吗？当然，都是卖卖赚来的一局。你没事吧，老爸？小薇，老爸没事。老爸很抱歉，之前没有把你当大人一样对待，没有跟你讲实话。你大了，有些事情不该瞒你的。你这次生了很严重的病，这个病会花很多很多钱。不过你不要担心，老爸已经决定参加猛虎大赛，只要我能拿到冠军，我们的医疗费就不用愁了。老爸，你不用管我这个累赘了，我不想看见你为我受伤。小薇，不要轻易放弃，不管日子有多困难，老爸永远是你的依靠。相信老爸，老爸永远不会放弃你的。爸，若非那帮坏人，我们回医院。必须的，这是妇女决定。还有五分钟，那帮人该来验货了，我们得速战速决了。是谁给你们胆子敢动我的女儿？红国城王的分量，接得住吗？别别别别别别你别别别别别爸爸，你好厉害呀、啊！走吧，我们回去。回哪儿去啊？啊，出来！死个废物，连个缩水工都解决不了。没想到退隐十年的城隍竟然有如此的实力，是我们大意了。我们走，走。事情办砸了还想走？你，你什么意思？董莹莹这样，啊啊、老爸不认真演，你就别着看。好的，老爸。老爷，你说你做一辈子收的无比多，非要在这个时期吗？你把女儿养大也不容易，你不要让她不当妈的后尘啊！啊，你认识我妈妈？认识，何止是认识？我还和你妈妈有个深入沟通呢。你别说，你倒是挺有你妈妈几分姿色呀！啊，你找死！刘老天，你还是仔细看清楚现在处境吧。我知道这次的费用不一定能解决你，所以我从东营请来了四位上人，再加上这几个高手，就算你再强，也必死无疑。我没记错的话，东营忍者是听从忍族的安排。嗯看来你们和倭人勾结很深，正所谓识时务者为俊杰，龙王已经示威了，这十年来连一个逍遥舞者都没出现。邓老天，我承认你很厉害，可你如今实力也不是唐木先生对手。我劝你不要参加这次大赛了，打得一圈开，免得百圈来。龙国早已不是任人宰割的国家，无论是谁，要想亡我国、灭我种族。我就和谁抗争到底。没错，老爸，我永远支持你。好啊，好啊，好。上次你害死了你的妻子，这一次你又害死你的女儿，就为了你那可怜的英雄梦。邓傲天，你真是够自私的。吴国何以为家？你这些汉奸是不会懂的。我只遵从弱肉强食的法则，做就活该被欺。小薇，你怎么了，小薇？你女儿还要病得很严重啊！这和你有什么关系？让开！怪不得你要参加大赛，原来是为了救你女儿啊！让开！哼，把东西拿来。这里是五百万，足够救你女儿的命了。这阵最经不起拖，等你夺了大赛冠军了，你女儿也就只剩一口气了。胡说什么？我胡说？哼
，你就要唐阳，像是能活几日的样子。再说了，你和藤木先生也交往过，是你心里也不确定能否打败他。你的钱脏，要是。我的钱是脏，但是能救你女儿命啊！如果你答应我不参加大赛，除了这五百万，再给你一千万。这些钱足以让你和你女儿安度余生了。考虑一下吧。啊，这么水灵的小姑娘，总不能天天陪着你这操蛋的吃苦吧？爸爸，小薇，你还好吧？我们虽然穷，但是我们不去偷，不去抢，不属于我们的东西，我们更不能去拿。想要什么，我们就堂堂正正的去争取。这是你教我的。他是杀害妈妈的坏人，我们不能拿他的钱。你说的对，他的钱我们不能要，我要他血债去偿。都跟我上！四位大神，该当精神病。小薇，你等一下，老爸，先把眼睛闭上。嗯。妈的，一群废物！都给我上！我不要问你们了，给我上！上！儿子，你以为你跑不掉？宋先生，放过我吧！这一切都是李山指使的，我都是听他们行事啊！如果我不听话，那东野人就会杀死我。李山已经和东野人勾结在了一起，他们要从文化和信仰上搞垮龙国，让龙国搞内部分裂啊！你呢？别！别打了，别打了！对了，罗先生，十年前那场比赛，也是李善良和洋人做群大发国难财，顺便一举斩了龙国武者，让龙国男人从此没有骨气。蛇神，我不听他们的话，没有办法呀！我不听话，他们就要杀死我呀！可以忠于泰山，也可以屈于鸿毛。对，你是大英雄。你有的选择，我有的选择吧。所以你的选择就是为虎作伥，助纣为虐，做贪虎的走狗。董先生，你给我一次机会，我已经出面指认他们，把李山做的脏事都弄出来。你以为我会相信你说的话吗？你以为能相信一个杀害我妻子人家的话吗？你，你老，老爸，你今天真帅。小薇今天也很勇敢。老爸。你以前真的是拳皇吗？拳皇厉害吗？嗯，最厉害的。那老爸这次你一定是冠军，一定，为你千千万万遍。哦耶！我爸爸是拳皇，我爸爸是拳皇哎。李老师，你怎么还在这儿？李老师，你你就不知道谁的电话吗？八十多公里就来电。这么大个人了都不知道回个电话，我什么电话都打，什么人都找了，也不知道你们被带到哪儿去了。你知道我有多担心吗？你担心我？我，我，我不是担心你，我是担心小薇。那几个人一看就是亡命之徒。感谢上天，让你们平安回来。谢谢你，你真好。谢什么呀，处男？李老师，你的脸怎么这么红啊？是不是不舒服？你问你爸。啊，行行。李老师，你没事吧？没事没事。李老师现在说回去吗？老爸，李老师今天怎么这么奇怪呀、啊？经过我们全方位的临床试验，你女儿的病情不能再拖。我们打算采用相对风险的化疗方案，一共分为四期试验。您确定要我在这里说吗？我不害怕。是的，方医师，你就在这说吧。这个治疗方案的成功几率不到百分之二十，风险很高。爸，五分之一的概率很大了，毕竟十几亿分之一的概率我都能成为您的女儿，没人能比我幸运了。小薇，你一定是天使。爸，我现在要不智能手机。好，你要什么牌子的？便宜点，能拍照就行了。
。爸，咱们还没有一张合照呢。小吴不要害怕，老爸记得我们守着，不用担心，睡一觉。不用担心我，老爸，我没事儿。加入小牛步，你这样会影响我们工作。相信风雨君吧。靠你们了。小薇，别害怕，我们在外边等你。小薇怎么样了？手术还成功吗？手术还算成功，不过半年太久，再加上长期营养不良，后面还需继续观察。好的，谢谢方医生。谢谢医生。小薇，老爸，你看我现在这个样子是不是特别丑啊？没有，你在爸爸心中是最美的。你骗人！小薇，没事的，病好了，头发就长出来了啊！我不要，我不要。老爸说过，无论遇到什么困难，老爸都在你这边。走，我们去理发店。理发店。两位想剪什么发型啊？剃光。那小姑娘呢？没剃光。小姑娘干嘛给她要剃光了？染个颜色，做个造型，多漂亮呀、啊！染什么头发呀？这么小的孩子。再说了，学校有纪律，不知道啊。李老师，啊，我跟他开玩笑的。就是啊，哪有小姑娘不爱美的呀？剃光了吧？啊，你是生病了吗？爸爸，小薇，没什么的，我陪你。那我就帮他剃了奶奶，我也要剃光头。那我，阿姨不用勉强。你好，两位有点什么？李老师，你点。两位跟女士，谢谢。好。你不会还想让我请客吧？哦，今天我请代步。说吧，你今天约我是要干嘛？呃，我有事情要麻烦李老师。什么事儿啊？还有一个月蒙古大赛，我想提前做赛前训练。小薇，对呀、啊，小薇谁照顾啊？啊，我吗？我又不是他妈。再说了，我白天还要带课。不是这个意思，我请了护工照顾，就是想有空的时候多去看看他就行。我觉得他挺喜欢你的。这什么意思啊？我没多少钱，这是我全部积蓄了，麻烦你了。我没有其他可以信任的女人了。没有别的女人了，她是在告白吗？你好，打扰一下，这是两位的冰美。谢谢。有多少钱？嗯，呃，抱歉，我们这里不接受签名支付，请找助手二维码。我来办，我来办。你这以后啊，要学着用智能机了。哦，对了，我新买了一个手机。还不会用，你教教我。恭迎东师傅重回拳坛。东师傅，你回来，我们龙国就有希望了呀。是啊，我们这次蒙古大赛赢面更大。不是我回来龙国才有希望，而是你们一直在龙国才有希望。感谢这十年有你们撑着龙国，你们才是龙国真正的脊梁。邓师傅，你这么说的话，我就有点不好意思了。抱歉，上次为了及时出手，把你全款输了出去。哎，是我们实力不济，这不能怪你。对了，小郭怎么样？你放心吧，他恢复的很好，没有留下任何后遗症。那我就放心了，邓师傅。不如你收小郭为徒吧，你的游龙步和麒麟拳还需要两人传承下来。小郭确实不错
。宗师傅，面对草木真我，你有多少师资？梁成，这么少？梁成不低了，我看过他的比赛录像，他的技巧、力量、速度、爆发、韧性都是顶级的。那我们岂不是输定了？不用担心，还有一个月时间，我最起码能恢复到八成的实力。鹿死谁手，尚未可知。好，我这边会全力配合。张成先生，我走就退。秦望天不，李总，有件事情，你必须要弄清楚。任天田如果不是我代表中央注资于你，你的公司早就破产了。是，高师先生，没有您就没有我，所以你没有资格教我做事，我叫你做什么就做什么。你只是我养的一条狗，不要对主任叫。嗨，主任，你怎么看？彭木仓，按照原计划执行即可。他是一个让我执掌权力战的对手，但我们这一行的最怕是失手，不能让我失望。嗨。约定不会让你失望。他巅峰时期的实力是见过的。彭木先生，你不是他的对手。怎么？我被我说住了吧？你还不是？没有过气的龙哥哥，不会对我指指点点。我是有个战胜的。小薇。最近这些天还好吗？原谅老爸，许久没来看望你。这是你最喜欢的水果，我也没忘记带来。老爸没有一天不挂念你，没有一天不担心你的安危。老爸有太多的话想跟你说。方医生说，小薇第二次手术不太成功，如果第三次，我相信我自己的女儿，她一定可以撑住。嗯，是，我也相信。好信念，真的有用。李山，你还有胆子来这里？怎么，你想杀了我替你老婆报仇？说的太对了，你杀了我就是杀了你女儿。你知道你在说什么吗？他是这个世界上最顶级的治疗白血病的专家，平村惠利。什么意思？啊？你的女儿目前状况非常危险，你目前龙国的医疗水平，怕无法得到治愈她的，你就能治好。我的团队在治疗白血病方面是目前这个世界上最好的。你的女儿在我这里的治疗率将达到 80%80% 没错，以这个医院的治疗水准，你的女儿治愈率只能达到 10% 甚至更低。你是在危言耸听。这是你女儿的身体状况，以及我们团队给她量身定做的治疗方案。这里是一箱金条，还有一张至尊黑卡。这张卡里有一个亿，我不稀罕你的钱。董望天，你打赢了又能如何？十年前你没赢吗？你还有脸提十年前？你老婆的死是跟我有关系，但是跟你就没关系吗？做英雄是要付出代价的。你对抗的是整个亚元，你凭一己之力又能做到什么程度？好过你当走狗，汉奸！我今天来是来救你女儿。只要你不参加比赛，你女儿的病我们治吧。这些钱全部归你，你替你女儿好好想想。你女儿目前的情况，等不到你参加完大赛，所以你参加大赛是没有任何意义的。你们给我出去！这是我的名片。你想清楚后联系我。喂
李总，刚才演的还行，没露馅吧？我觉得他是信了。他真的会给我们打电话吗？他已经失去了自己的妻子，我可能在失去自己的女儿。也是，只要把他女儿骗到东营，不怕他不就范。我不仅要让他身败名裂，还要把他最珍贵的东西给摧毁。当年要不是他，我也不会对东营人卑躬屈膝。李老师，如果你是我，你该怎么选？我也不知道，小薇她还小，她还有很多可能性。我对不起龙国，我对不起你为我办了的龙国无耻。你没做到那天，龙国不耻辱你，但小薇耻。爸爸，爸爸在呢。小薇，你难受吗？我不要那些东营人给我治病，我不要去东营，我要陪在你身边。傻丫头，爸爸不会把你送东营去的。拉钩。爸爸，你见人！小伟，你不要生气，爸爸真的不能没有你。可是你也不能永远陪在我身边，这是我们都知道的事情。但是我没有，但是我们都要有独自面对困难的勇气。爸爸，你说过要让我成为一个有用的人，那你也是一样，你要做到你该做的事情。龙国比我更需要你。我做这些还有什么意义呢？我怎么有脸见你妈？吴国何以为家？小伟，小伟。小薇，你怎么干傻事儿、啊、呀？医生，医生，快过来！小薇，爸错了，爸爸不把你送东营去了。医生，神呼吸，神呼吸，快，送点药水。小,小薇怎么了？他爸丢了自己的氧气管，怎么会这样？李山带来一位白血病专家。让我推测作为交换，我都是，你不用自责，我能理解你。我也有孩子，给你介绍一下，这是平策惠利，他是世界最顶级的白血病治疗专家，所以董师傅你就不用担心小薇的医疗条件了。你好，我是平村惠利，他是平村惠利，怎么了？刚才李山带来专家也叫平村惠利，不可能。自从得知你女儿得了白血病，我就一直积极的在和平村教授沟通，好不容易才把她从东营请了过来。这个李生就是狡猾。您看一下这个方案。这个方案看上去没有太大的问题，一般的医生啊，他也看不出来。不过我认为，如果按照这个方案治疗的话，等待您女儿的只有死亡。那平村教授，您可否有合适的方案呢？以前倒没有把握，但是来到贵国之后，看到贵国先进的医疗设备，再加上我的经验，你女儿康复的几率有九成。真的吗？平村教授的话可以相信，他是一名国际友人。方医生，怎么样了？方医生，怎么样了？还好，及时，已经稳定下来。方医生。这位是平村惠利，接下来他会参与对病人的治疗。你好，欢迎。哎呀，小薇，对不起，老爸差点被那个坏人给骗了。老爸，你就是个大笨蛋。对，老爸确实不聪明，但是你以后不能再做傻事了，好吧？我不要听骗子的话。小薇，这个事你不能怪你爸，你爸是为了你好，这是每个当爸爸的本分。嗯，我老爸是拳皇，才不是临阵脱逃的懦夫。你要怎么样才能原谅老爸呢？除非你夺冠，否则我一辈子都不会原谅你。好，我答应你。那你一定要安全回来，拉钩。拉钩。欢迎来到一年一度的顶级拳击盛会——猛虎大赛的直播现场。我是主持人蒋天，我是主持人刘宇。新出本次大赛来了很多实力强劲的对手，比如说呢，我们熟悉的霹雳拳周汉姆、玉人格兰森、双面人杰米里以及胡夫、修斯等世界级的顶级拳王，还有蒙古榜排名第一的拳霸藤木。嗯，这是什么原因呢？那个阎罗王德勇啊，还有铁血皇帝马库斯没有来参加本次大赛。让我们先来观赏下一场比赛，由宋水公、孟天对战疯子约翰尼。宋水公、孟天，新人吗？
。约翰尼四年前获得拳王称号，目前排名模糊榜第八名。是的，他的打法十分血腥，和他交战的对手十有八九都落下了残疾。纵水宫梦天的战绩无处可查，据说啊是龙国拳击协会会长张涛保送进来的。他是有什么过人之处呢？还是和张涛有什么血海深仇？希望纵水宫梦天能给我们带来意外惊喜，而不是意外事故。十年磨一剑，董师傅该出鞘。嗯，下面有请打法血腥、拳法犀利的疯子约翰尼。让我们有请，呃，送水宫梦天。他是谁啊？听说是走后门参加的比赛，还有这么无耻的人，你就说嘛！疯子，打碎他，让这种混子永远退出拳团。我以为我这辈子永远都不会登上擂台了，老婆，我失言了。因为热爱，也为了爱。我回来了，我回来了。这人是有什么毛病啊？大叔，这是世界级的拳赛，不是你哗众取宠、丢龙国人脸的地方。下去吧，小丑，下去，下去，下去。你很招人讨厌。下个是，我也很讨厌做混梦的人。放心，会慢慢折磨你，让你后悔那一大阵。你废话有点多，你真找死！好飘逸的狗啊！觉得觉得可以下去吗？难道是十年前呢？不可能，绝对不可能！怎么可能是、啊？你最会跑。久违的擂台，我想多干十。你什么意思？五、四、三、二、一。什么意思？就是东假赛。对，绝对是假赛。拼杀！拼杀！拼杀！拼杀！拼杀！拼杀！耶，老爸赢了！你爸爸真厉害，那些观众真讨厌，凭什么朝我老爸扔垃圾？真是，太没素质。哎，李老师。你觉得我老爸怎么样？挺好的呀，要不你当他老婆吧。别理，别聊理这些，更紧，害怕了。我是熊，这样打扮更有意义，不会让你在龙王面前颜面尽失。如果这是真，请在擂台上吃饭。你现在的样子，很像是个虚张声势的小孩子，是吗？不，叶姐，别谈。而且这是用了三成，我只用了一成。你的，我是用你的方法，天天干。没想到张涛竟然把真的品尊会领给抢了过来。品尊会，安住！可能先生，你不是不让我们知，这次怎么主动提出来？你的，什么意思？他很强。你应该多看看他巅峰时期的比赛，虽然数量很少，但都是一局，就直接 KO 了所有的对手。他是不可能一拳 KO 我的，有区别吗？一拳还是两拳？只有胜才能获得。弟弟，还有什么方法？嗯、这是你国的新科技 ，Max 三强环境。注入一针，便能强化自身实力异常，副作用是，每一针可以让使用者两年的技能大大下降。你顶，少作弊，一切为了荣耀。唐木先生，如果你输，在国际会议上，龙国将掌握绝对话语权，这对我们来说将是毁灭性的打击。我们多年的筹划也将付之东流。是一名武者，不会作弊。这只是一场拳赛，以后只有拳皇东老天，没有拳霸藤木真武。你甘心做垫脚石吗？我是不会失败的。
，他已经失控了。看我们这一行的，从来不知做一个打算。李三，你有什么计划？冬奥天野和你们最近一直被张浩保护，很难下手。有个李老师，最近和东望天走得很近，我打算在决赛的时候把李老师绑架。嗯，不错的计划。当天我会把东望天约到我布置好的地方，如果他要执意参赛，不顾那个女人的死活，哼哼哼，我就把他斩杀在那里。由高山大师出手，这东望天必死。你，东师傅，你们可真像一家三口呀！你俩啥时候结婚呀？周师傅，你别胡说。我就是粗人，拖家带口的，配不上李老师。周老弟，你就别打趣我了。哎，我看你们两个还挺般配的。小薇，你喜欢顾老师？喜欢。你女儿都点头了，你难道不喜欢李老师吗？我。他们两口子的事，你们起什么哄？哎，东师傅，来来来，快入座，快入座。我先祝贺东师傅和周泰进入决赛。八强里面有两位龙国人，可真是给我们长脸了。来，干杯！我这次肯定是陪跑吧，我提前祝东师傅再次夺冠，一定不会辜负大家的。干杯！来，小郭，你的伤恢复的怎么样了？不好说。没什么问题了，而且也没留下什么后遗症。那就感谢你当天挺身而出，有我当年风范。孟师傅，我做梦都想成为您的徒弟。之前你一直在我身边，我不知道。这次你一定得收下我。孟师傅，哎，哪有拜师敬酒的呀？你这小子，无妨。小郭，你是我东奥天收的第一位弟子。孟师傅，我一定不会辱了你的名号。罗师傅，我敬您一杯，谢谢您带我入了门。小光，这是你应得的。我希望五年后的龙哥的大旗轮你来扛。嗯，我连这点魄力都没有，怎么做东奥天的徒弟？这大旗，舍我其谁啊？<笑><笑>来，干杯！<笑>师娘，我敬您一杯呗。我就是有点口渴啊，<笑>嫂子害羞了。我的小师姐，我也敬你一杯。哎，她刚做完手术，不能喝酒。这个总行了吧？<咳>不错，我认你这个师弟了。谢谢小师姐。<笑>小薇现在怎么样？我这里敬张师傅。小薇病情很稳定，这次手术很成功，再观察一个月，就可以出院了。东师傅，你说的哪里话？当年要不是你，我丢的可不只是这只眼睛，我应该丢的是命。当年我要是早点看穿马库斯作弊，你也不至于家破人亡。我如今拥有的一切，本来就应该属于你东奥天的。东师傅，我愧对你，你永远是我的张师傅。你当年挺身而出的英姿，我现在还记得。没有您，就没有玄黄，没有东奥天。龙国全台有你们。真是龙国之幸，来来，我们一起干杯。嗯，刚才小姑姑我最重，我没办法。李老师，刚才我说的是真的。什么真的？你愿意做小薇妈妈吗？我。那个，你不用着急回答，我知道这有点苍穹。这么晚了，李老师早点回去休息。啊，师傅，我还没说去哪儿呢，你怎么就开了啊？欢迎来到蒙古大赛四进二的现场。目前进入四强的是霹雳拳周泰、双面人杰米里、拳霸藤木真我以及场场比赛一拳 KO 对手的宋水公孟天。哈哈，这个孟天最近可是大出风头啊！像极了十年前的拳皇。是的
，希望他能继续保持这种势如破竹的气势。这次抽签的对决是霹雳拳周泰对阵寸土宫梦天。没想到竟然是我们队的，你害怕了吗？那可没有。双面人杰米里对阵拳霸藤木真我，越来越接近尾声了。我很好奇的是，哪两位拳手能坚持到最后呢？让我们拭目以待。也希望东师傅不要放水，我想看看我和拳皇的差距有多远。我一定全力以赴。喂，你是？东师傅，您好，我的是高山英哲。我不认识他。你得不认识我，没有关系，我给你发一段视频，视频里的人你应该认识的。我的在樱花酒吧等你。妈！进来！进来！张师傅，你要去哪里？比赛就要开始了。张师傅，孟师傅弃赛了。你到底在哪里？你得不要有那么大的火气。来，坐下慢慢聊。我可没有那个闲工夫。我有的是时间。你是故意的。这场比赛结束，我将把那女人放了。长夜漫漫，不如我们共度良宵。孟天怎么还没到现场？是啊，比赛开始两分钟就过去了，还剩一分钟啊！如果孟天还赶不到现场，只能断他出局了。以这种方式输掉比赛，真是太可惜了。这么多场比赛下来，他已经是冠军候选的热门人选了。没办法呀，动用幻术。妖刀雪夜，攀上。还有十秒钟了，天祖祖还不来这场，只能判他输了。十、九、八、七、六、五、四、三、一。哎，你的，我就是打个拳嘛你！你小子这么的玩命啊！你呢？为什么你这么拼命？我、哦，我是为了我的国家。我也是。哎呦我张涛，你要是再年轻二十岁，我恐怕不是你对手。但是，总共有句古话：拳怕少壮。嗯。扔你藏哪去了，王飞？真的老了吗？看我们这一行的，千万不能失手。哎，<笑>人到底被你藏哪了？<笑>人怎么还没来？只剩下两秒钟了，我宣布。我宣布，我弃权。很会点拳吧？到崩天之前，所有的比赛都是假赛。瞧瞧看吧，人都没来就赢了，肯定是假赛。周泰，你什么意思？你已经赢了呀！我打不过东师傅的
，这点我心里很清楚。东师傅，东师傅是谁啊？东师傅自然是十年前的拳皇东傲天。东傲天，孟天就是东傲天，确实眉宇之间都很神似，包括打法，居然是拳皇东傲天，他回来了，真期待他与拳霸藤木真果的世纪之战呢。藤木真果怎么能打得过东傲天？这是，傲天，傲天，举世无双，傲天，傲天，举世无双，傲天，傲天，举世无双。东傲天只能是我的垫脚石。如果他是打我去的时候，我会让他第一个死他。请注意你的言辞，我对列等民族就是这种态度。说什么？一拳对我。今晚我将在我的刀场等待他的挑战。如果他是过来的话，我就当他没手。你无耻！张主播，让我们来帮你。李老师怎么样？担心，李老师我已经救出来了。他现在还好吗？他人好着呢，就是受了点惊吓。你怎么找到他的？你有时间呢、啊，是该了解一下现代科技了。路边有摄像头，我们调取了监控，查看那辆出租车途经的路线就知道了。感谢，张师傅。应该的，拿回属于你的一切吧。唐木真我约你去地下拳馆打最终决赛。好的。摄像头都那么普及了吗？难怪上次跑那么远。孟叔，你快走吧，这里交给我俩。你们可以搞定了。总得让我这个师傅大展身手了吧？走吧，外边给你留了机车。嗯，还有一副拳套，交给你们。嗯。嗯嗯，把杀家有意东嫂，你起来！你还有什么手段？就那么害怕？看来高山大师也是谁？东嫂，让我来看公平的对手，确实公平。不过我接受。我从三岁认识面具，从小到大，从我开始，被称为东瀛不败的拳霸。我是不会输给你这种。大哥自己先认识一下。打拳我从来没有输过，不过这十年间我却没赢过。名次就是那么重要。打拳不是为了赢，那为了什么？我女儿考满分是为了我开心。我打拳。是为了我女儿开心，不过我很幸运，我在我女儿面前是一片光明。而你，大军是为了什么？总该有个理由吧？跟我无关系的你，我就是为了打败你这拳王东王天，我就是最强。最强？你只是为了想证明自己？一个连自己都赢不了的人，怎么赢我？来来来来来！来，那再一个，说给你。哎呀！来，这就是你的武德。你的是作弊。原来你是输不起，是你先作弊的。想也想不起来！小薇，我的拳击手套呢？我看破了就扔了。扔了？老爸，他对你很重要吗？不重要，不重要。
，先学会怎么爱人，再学怎么打拳。只有坤宇的拳是赢不了我的。哪里是那个？哪里是那个？他们看着我说：“哎，哎，真的，他们照料我。你们就到这吧，剩下的交给我们。小薇，不要害怕，要坚强。我们拉了钩的，你赢了，我也会赢的。老爸永远爱你。”爱你，老爸。小薇，那看，我给你带了什么？哇，这么多好吃的！李老师又带了什么吃的？到这带了，还跟我这么讲、啊？他这女儿面不好。哼，我脾气不好，不饶我。小薇今天出院了，开不开心？太开心了！奉天，别愣着，宝宝一块收拾啊！奉天，交给我吧。董师傅，李山桥到国外去了，我打算把这个存款交给你。给我？那你怎么办？我准备跟着张师傅去国外，我不能做一个井底之蛙。就跟着时代走。我女儿刚出院，我还想多陪陪她。嗯，没有关系。你呢？想开拳馆的时候，随时都可以。毕竟，养女儿是要花钱的啊。毕竟，你教出来的徒弟，肯定比我教的好。给，谢谢。小光，好好跟着东师傅学。我希望我下次回来的时候，你一定会比我强。罗师傅，你永远是我师傅。嗯。交给你了。喂，哪位？我是周泰，东师傅在吗？东师傅，东师傅一家出国旅游了，怎么了，周师傅？什么？这很蹊跷，我准备赶往东营调查。好，周师傅，我们东营碰面